প্রিয় প্রিয় দর্শক স্বাগত জিটিভি সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি রাজীব মীর আর আমার সাথে আছেন অধ্যাপক অপি উকিল আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এমপি আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর পিয়াস করিম আছেন হেলেন জেনেন খান বিএনপি নেত্রী এবং সাবেক সংসদ সদস্য আছেন রাজনীতি বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায় সুপ্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করে থাকি আজকে আমাদের সাথে বিজ্ঞ আলোচকরা আছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সংকট সমাধান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করবে প্রথমে আসি যে আসলে ঈদের একটা আসন্ন ছিল যে ঈদ আনন্দ ঈদের পরে হয়তো বাংলাদেশের রাজনীতিটা একটা সুস্থ ধারা ফিরে আসবে যানজট মুক্ত হবে আনন্দ ফুর্তিতে কাঁদবে রাজনীতি একটা সুস্থ ধারা ফিরে আসবে তারপরে শোক দিবস আসলো শোক পনেরোই আগস্ট পুরো বাঙালি জাতির শোকে বিহবল ছিল আবার আজকে শোক দিবসের একটা আলোচনা হলো সেই আলোচনার প্রেক্ষাপটে রাজনীতির একটা নতুন ধারা আমার মনে হচ্ছে যে আমরা যে আশা তা দেখতে পাচ্ছিলাম মনে হচ্ছে সেই আশাটা ফুরিয়ে গেছে একটা কারণে যে কেক কাটা রাজনীতি তো সেই বিষয়ে আজকে আওয়ামী লীগের যে নেতা এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ বলেছেন যে আর কোনো আপোষের সুযোগ নাই আসলে কি আপোষের কোনো সুযোগ নাই অধ্যাপক উপরকে ধন্যবাদ আপনাকে আলোচকদের ধন্যবাদ জানাই যারা দর্শক শ্রোতা দেখছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই আসলে এবার ঈদটা যেভাবে উদযাপিত হয়েছে আমরা দেখেছি যে ঈদের ঘরে ফেরা এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরাপত্তার ব্যবস্থা সর্বোপরি ঈদকে উপলক্ষ্য রেখে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই কুড়িল ফ্লাইওভার যে উদ্বোধন করলেন তার মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর পরিবেশ ছিল কিন্তু আমরা বিশেষ করে আমি যখন এলাকায় গেলাম ঈদকে সামনে রেখে অনেকেই যারা ঢাকা থেকে গিয়েছেন কেমন যেন ব্যঙ্গ করে বলছিল যে আমরা কিন্তু ঈদ মোবারক বলছি না আমরা বলছি হরতাল মোবারক মানে তাদের এই কথার মধ্য দিয়ে ঈদের যে আনন্দটা সেই আনন্দটাকে যে ম্লান করবার জন্য সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বা জনগণকে ভোগান্তিতে ফেলবার জন্য যে একটি সুকৌশলের চক্রান্ত সেটি এই জনগণের কথার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা পেয়েছি তারপরে আমরা মেনে নিয়েছি আমরা আগামীতে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ব যেটি মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেছেন যে একটি নতুন বাংলাদেশ তিনি গড়বেন আগামীতে ক্ষমতায় গেলে তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আগামীতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এবং মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী হয়তো তার অতীতের যে ভুল ভ্রান্তিগুলো সেগুলো শুধরে নিয়ে আগামীতে তিনি এদেশের মানুষকে নিয়ে এই সোনার বাংলার যে প্রত্যয় মানুষ যে স্বপ্ন দেখে সেখানে এগিয়ে যাবেন তা আজকে যেটি আপনি আমাকে জানতে চাইলেন এটি কিন্তু একটি খুবই মনোবেদনার কথা আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি যে কথাটি বলেছেন এটি কিন্তু ওনার কথা না বাঙালির জাতেরই কথা যে আমরা কালকেই জাতির জনকের হত্যা দিবস বা জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে আজকে শোক দিবসের আলোচনা সভা আলোচনা সভা আজকে এই কথাটি আমাদের বলতে হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় জেনারেল সেক্রেটারি বলেছেন কেন বলেছেন উনি বলেছেন যে বিএনপি দাবি করছে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন সংলামে সংলাপে বসার আয়োজন নতুন বাংলাদেশের গড়ার কথা বলছেন তারপরেও তিনি এই জন্মদিনটি এবং যে জন্মদিনটি একটি ভুয়া জন্মদিন যার তারিখ কিন্তু ওনারা বলতে পারেন না সেই জন্মদিনে একটি কেক কাটা এবং কেক কাটার সংস্কৃতিটি আমাদের বাংলাদেশে আমরা কিভাবে এটা ধারণ করতে পারি এবং আমি এখানে দেখলাম যে কেক কেকটা যে কাটা হয়েছে দেখেন এই কেকের যে ছবিটা কেকের যে ছবিটা আমি আছেন যারা দেখাবো বর্ণিল ঢঙে এবং উনসত্তর কেজি ওজনের একটি মানে দিন দিন কেকের ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে বয়স বাড়লে তো ওজন আচ্ছা এই কেকের সংস্কৃতিটা এটা উনি কিভাবে করতে পারেন আমার আছেন যারা আমি হেলেনা পাচ্ছেন আমি তাদের কাছে বলবো যে এই যে জন্মদিনটি পালন করছেন আমি মন থেকে বলতে পারি তারা এটি চান না তারাও এটি বিশ্বাস করে না কারণ এখানে দেখেন পাঁচ আগস্ট উনিশশো আমাদের মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী হ্যাঁ মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রীর যে পাসপোর্ট সেখানে কিন্তু তার জন্মদিনটি এই দেওয়া হয়েছে এবং আমি এটা ডকুমেন্টটা এটা দেখালাম এবং এখানে আরেকটি ডকুমেন্টস আছে উনি ইন্টারমিডিয়েট উনি ম্যাট্রিকের যে ওনার সার্টিফিকেট বোর্ড থেকে সার্টিফিকেটটি তোলা সেখানে কিন্তু ওনার জন্ম তারিখটি আরেকটি তো এখন এই যে চার পাঁচটি জন্ম তারিখ উনি বিভিন্ন জায়গায় সেখানে জন্ম তারিখটি আছে পাঁচ নয় উনিশশো এবং আমরা দেখেছি যে উনি যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন তার দুই বছর পরে উনি জন্মদিনটা করা শুরু করলেন এই পনেরোই অগাস্ট 
থেকে এখন জন্মদিনটা ওনার এই দিনে না এটা বিএনপিও বলে না যে এই দিনই জন্ম এটা কিন্তু কেউ বলে না কারণ যেহেতু তার অনেকগুলো জন্মদিন অনেকভাবে দেওয়া হয়েছে তারপরেও আমি ধরে নেই যদিও ওনার জন্মদিন পনেরোই আগস্ট হয়েই থাকে তারপরেও কি উনি জাতির জনকের মৃত্যু দিবসে ঢাক ঢোল পিটিয়ে সমারোহ করে একটি কেক কেটে বিশাল আকৃতির এবং রঙিন কালারফুল ড্রেস সবার এইভাবে কি উনি এটা উদযাপন করতে পারেন এবং আরও কি হয়েছে এই কেক কাটাকে অবলম্বন করে এই জন্মদিবস পালন উপলক্ষ করে আমরা দেখেছি চিটাঙে চিটাঙের মহানগরের সাধারণ সম্পাদকের গাড়িতে আগুন দিল ছাত্রদল পুড়িয়ে দিল এবং মারামারি হল বিভিন্ন যে এবং বোমা সেখানে পত্রিকায় নিউজ হয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিনে কেকের বদলে বোমা উপহার মানে বোমা ফোট ফাটানোর জন্য ওখানে ছাত্রদল জড়ো করেছে তো এই যে কাজগুলো এটাতে বাঙালের বাংলাদেশের মানুষ কি ভাবছে যে আগামীতে বিএনপি কি তার অতীতের সেই সংস্কৃতি চেঞ্জ করে তারা নতুন ধারায় এগিয়ে যাবার কোনো পরিকল্পনা আছে না অতীতে যা করেছে তার চেয়ে আরও বেশি কিছু বাংলাদেশকে সেই জঙ্গিবাদ দুর্নীতিবাদ হাওয়া ভবন হাওয়া ভবনের মন্ত্রিত্ব কেনা বেচা এবং আমরা এর আগে কিছু একটা নিউজও আমরা দেখলাম কিছুদিন আগে যেখানে আমরা দেখেছি যে এই নমিনেশন বাণিজ্য লন্ডনে বসে ইন্ডিপেন্ডেন্টে নিউজ করেছে সাম এক ব্যক্তির কাছ থেকে নমিনেশন বাণিজ্যের জন্য টাকা নেওয়া হচ্ছে ধরেছে পত্রিকায় এই যে কাজগুলো এই আল্লামত কিসের আল্লামত এটি কি সেই দু থেকে দু পাঁচ পর্যন্ত যে বাংলাদেশকে দেশের মানুষ দেখেছে সেই বাংলাদেশকে তো ছাড়িয়ে যেতে চাই আগামীর যে বিএনপি আমরা আবার আপনাকে চাষবো নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই খান আপনি এর উত্তর দিন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতাদের ধন্যবাদ আলোচক বৃন্দকে এবং পাশাপাশি আমি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই কারণে যে ঈদ শেষ হয়েছে কিন্তু ঈদের রেসটা এখনো রয়ে গিয়েছে আজকেই মানে এখানে আসার পূর্বে আমি সংবাদ দেখছিলাম যে বাংলাদেশের বিশেষ করে ঢাকায় আগত যে সমস্ত নাগরিকরা সেটা আপনি ধরেন টাঙ্গাইল থেকে ঢাকাগামী এবং চিটং থেকে ঢাকাগামী অথবা খুলনা থেকে ঢাকাগামী অথবা বরিশাল থেকে ঢাকাগামী প্রত্যেক জায়গাতেই ষাট সত্তর কিলোমিটার জাম জট সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষ চরমভাবে ভোগান্তির শিকার হয়েছে কাজে আমি মনে করি যে ঈদের রেস শেষ হয়েছে কিন্তু রেস ঈদ শেষ হয়েছে কিন্তু রেসটা রয়ে গিয়েছে এবং সেই রেসটা আমি বলবো অবশ্যই আনন্দের না এটা অত্যন্ত কষ্টের এবং পাশাপাশি আজকে আরেকটি নিউজ দেখলাম সেটা হলো যে ঢাকার চামেলিবাগে একজন সাব ইন্সপেক্টর এবং তার ওয়াইফ দুজন নিহত হয়েছে আমি আমি বলবো যে এই ঈদকে কেন্দ্র করে গত মানে চার পাঁচ দিনে বাংলাদেশে প্রায় একশোর মতো নাগরিক নিহত হয়েছে সেটা আপনি মানে গাড়ির দুর্ঘটনায় বলেন রাস্তার দুর্ঘটনায় বলেন ট্রেনের দুর্ঘটনায় বলেন এবং এইভাবে খুন খারাবির মধ্য দিয়ে আসলে বাংলাদেশটা এখন একটা মৃত্যু পুরীতে মানে অবস্থান করছে আর অপকিল যেই বিষয়গুলো বললেন বিশেষ করে কেক কেক কাটার সংস্কৃতি সম্পর্কে পনেরোই আগস্ট যে ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে উনিশশো সালে সেই ঘটনা হৃদয় বিদারক এবং সেই ঘটনার জন্য আমি নিন্দা জানাই এবং আমিও ওই ঘটনা স্মরণ করলে আমি কষ্ট পাই কিন্তু আমাদের পাশাপাশি মনে রাখতে হবে পনেরোই আগস্ট নির্মম ঘটনা ঘটেছে কিন্তু ওই দিন যে অন্য কারো জন্ম হবে না সেটাও ভাবারও কিন্তু কোনো কারণ নেই আমি আমার ব্যক্তিগত একটা বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই সেটা হলো যে আমার জন্ম উনিশশো মানে সিক্সটি নাইন এবং সতেরোই জানুয়ারি কিন্তু না পঁচিশে জুলাই হলো আমার জন্ম তারিখ সিক্সটি নাইনের আর আমার ইসের সার্টিফিকেটের ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের জন্ম তারিখ হলো সতেরোই জানুয়ারি এবং সিক্সটি নাইন তা এখন দেখেন আমার এইটা এবং আমার এই এই এটার কারণ হয়েছে যে ম্যাট্রিকে আমার ভাইয়ের রেজাল্ট উইথাল হয়েছিল কম বয়সের কারণে এই জন্য আমার পিতামাতা কিন্তু আমার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে তো আজকে আপনি যদি ঢাকা শহরের মানে বিখ্যাত স্কুলগুলোতে যান তাহলে দেখবেন যে ক্লাস ওয়ানে আমরা দেখতে পাই এগারো বারো বছরে ক্লাস ওয়ানের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হচ্ছে বয়স চুরি করে এর কারণ হলো যে ওই ভর্তির মানে নানা রকমের বাধা বিপত্তির কারণেই আজকে বয়স বাড়িয়ে দেখানো হয় তো ওই যে আজকে আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কয়েকটা একটা সার্টিফিকেট আর একটা কী যেন দেখালেন যে সেখানে তার বয়সের ডিফারেন্স মানে বয়সের তারিখ নিয়ে নানা রকমের বিভ্রান্তির কথা বলছে আমি আসলে না আমি অপু উকিলকে এই কথাটি বলতে চাই যে আপনারা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা করেন 
কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আমি আমি বিশেষ করে আমিও ব্যক্তিগতভাবে বলবো যে সে লিডার হিসেবে আমিও তাকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু তার আরেকটা দিক আছে সেটা হলো সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে কিন্তু চরমভাবে ব্যর্থ ছিলেন এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে একদিকে যেমন আপনারা তাকে দেবতা হিসেবে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে চান এবং সে দেবতা হিসেবে উপস্থাপন করতে যেয়ে আপনারা দেশনেত্রী বেগম খালেদের জিয়ার জন্ম নিয়ে জন্ম তারিখ নিয়ে আজকে জনগণের কাছে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন এবং তাকে ছোট করার চেষ্টা করছেন ঠিক একইভাবে আমরা বলতে পারি যে শেখ মুজিবুর রহমানেরও এমন কিছু ঘটনা আছে যেটা কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ মানুষকে অনেক কষ্ট দেয় স্মরণ করলে যেমন ধরেন শেখ মুজিবুর রহমানের একাত্তর থেকে পঁচাত্তর সালের সেই দুঃশাসনের কথা যদি আমরা মনে করি যে একাত্তর থেকে পঁচাত্তর সালে তিনি মুজিব বাহিনী এবং রক্ষী বাহিনী গঠন করে বাংলাদেশের হাজার হাজার নাগরিককে সেই সময় নিহত হয়েছে এবং আমরা যদি দু একটি ঘটনা বলে এখানে মানে উপস্থাপন করতে চাই যেমন ধরেন সিরাজ শিবদারকে মানে হত্যা করা হয়েছিল এবং দেখা গিয়েছে সিরাজ শিবদারকে হত্যা করে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই কিন্তু পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন কোথায় আজ সিরাজ শিকদার এবং আমরা যদি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের আমরা মানে সত্যি কথা বলতে কি এই কথাগুলো বলতে আমাদের ভালো লাগে না আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি বলবো আমার আমার ভালো লাগে না কারণ আমি এইটুকু বিশ্বাস করি যে এদেশে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এরা আমরা যত কথাই বলি না কেন বাংলাদেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত শ্রোত মানে সম্মানজনক অবস্থানে তাদের অবস্থান তাদেরকে আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনোই স্পর্শ করে কথা বলতে চাই না কিন্তু যখন দেখি যে মাননীয় অপু উকিল আমার নেত্রী সম্পর্কে যখন তিরস্কার করে কথা বলে তখন কিন্তু যারা দর্শক শ্রোতা এবং আমার দলের কর্মী সমর্থক আছেন তাদের কাছে কিন্তু আমার যেতে হয় তাদের মুখোমুখি হতে হয় তারা কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি কেন কিছু বললেন না সেই কারণে আজকে এই কথাগুলো উপস্থাপন করতে হয় আমি বলবো যে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের সন্তান যখন ব্যাংক ডাকাতির যে উনি হাওয়া ভবনের কথা বলছেন আমরা তো এটাও বলতে পারি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের সন্তান তিনি ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন এবং সেটা নিয়ে তৎকালীন সময় নানা রকমের ঘট মানে আমরা একটু সুভাষ সিংহ রায় এই বাদানুবাদ তো চলতেই থাকে আর ভিন্ন ভিন্ন মতের একটা সংমিশ্রণের জন্য ওই টেবিল যেটা সংসদ পারে না যেটা বাংলাদেশের বাইরে হয় না সেটা এখানে মোটামুটি হয় আপনার কি মনে হয় এই আমি যে প্রথম যে প্রশ্নটা করেছিলাম যে আপোষ বা সমঝোতার যে সম্ভাবনার কথা আজকে সৈয়দ আশরাফ উড়িয়ে দিয়েছেন আপনি কি আসলে দেখেন কি না আমি তার পুরো বক্তৃতাটা শুনি নাই পুরো বক্তৃতাটা শুনি নাই আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে যারা যারা এই কেক কাটটা নিয়ে তিনি বলেছিলেন যে তারা আসলে স্বাধীনতার পরাজিত শক্তির সাথে হাত মিলেছে কাজেই তাদের সাথে আর না এরকম এক ধরনের সিগন্যাল কিন্তু আপনার পেয়েছি আপনাকে ধন্যবাদ জি এবং যারা আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন সবাই বেশ ঋদ্ধিমান লোক তাদের সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং দর্শক যারা দেখছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই আগস্ট মাস বাঙালি জাতির জন্য একটা কলঙ্কময় দিন মাস এখনও কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে বঙ্গবন্ধুর একটা মিল আছে দুজনে কিন্তু আগস্ট মাসে মারা গিয়েছেন একজন স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে একজন নিহত হয়েছে আপনি কালকের আপনার অনুষ্ঠানটি খুব মনোযোগ সহকারে দেখছিলাম সেখানে কিন্তু এই সমঝোতার আলোচনাটাই হয়েছে আপনি বারবার এই আলোচনা প্রসঙ্গ এনেছেন এবং তিনজন আলোচকই সমঝোতার কথা বলেছেন আমাদের কালকে আপনি যে অনুষ্ঠানটি শেষ করেছিলেন যে নয়ন সমুখে তুমি নাই নয়নের মাঝখানে নিয়েছে দেঠায় আপনি দেখবেন যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন মারা গেলেন তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা কবিতা লিখেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে এসে এনেছিলেন সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান তো এগুলো কিন্তু মহাপুরুষ আমরা যাদের নিয়ে আলোচনা করছি যাদের অতীত নিয়ে আলোচনা করছি এরা আসলে মহাপুরুষ আমি যে ওই অর্থে বলি এবং আবার যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলি সেটা ভিন্ন ব্যাখ্যা এবং সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক এখানে উপস্থিত আছেন আমি যেমন মার্কিন রশিদ উইলস রজার একটা কথা বলতেন সে খুব হাসাতেন মানুষে স্যার ভালো বলতে পারবেন ওনাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি এত মজার মজার কথা কোথায় থেকে পান এত মজার কথা কোথায় পান মানে আমি কিচ্ছু তো করি না উত্তরে বলছেন বাং দেশের রাজনীতিবিদরা যা করে আমি হুবহু তা উপস্থাপন করি যে কারণে মানুষ মজা পায় আমাদের দেশের রাজনীতিতে কিন্তু এই এই জায়গাটা কিন্তু রয়ে গেছে এই নেতিবাচক দিকটা কিন্তু রয়ে গেছে হেদেনাপা যে কথাটি বললেন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেট হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ব্যর্থ ছিলেন আমি শুধু একটু কথা বলবো বঙ্গবন্ধু যেদিন মারা যান 
বঙ্গবন্ধু যেদিন মারা যান সেদিন বাংলাদেশে উনি রেখে গেছেন তেরো হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন স্তম্ভ সাড়ে মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি এগারো হাজার কোটি টাকার ধ্বংসস্তূপের ওপরে সাড়ে তেরো হাজার কোটি টাকা তিনি উন্নয়ন রেখে গেছেন আপনি চিন্তা করতে পারেন মাত্র দুই মাসের মাথায় তিনি বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষকদের সরকারি শিক্ষকদের বেসরকারি শিক্ষকদের নয় মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করে দিয়েছিলেন মানে আমি যদি একে একে বলতে থাকি এগুলো এগুলো জানেন মেদ না পায় নিশ্চয়ই জানেন রাজনীতি দীর্ঘদিন করছেন উনি জানেন আর রক্ষী বাহিনীর কথা যেটা বললেন রক্ষী বাহিনীর ওপর একটা চমৎকার বই বেরোচ্ছে প্রথম প্রকাশনী থেকে অতি সম্প্রতি দশ পনেরো দিন হলো রক্ষী বাহিনীর সত্য মিথ্যা আমি সবাইকে বলবো এই বইটা নিরপেক্ষভাবে লেখা হয়েছে এই বইটা পড়বার জন্যে ওখানে সব বিস্তৃত করা আছে আমি সময় না পারে এখন বলি এই উনিশশো সালে যেখান থেকে বলা হয়েছিল হেনরি কিসিঞ্জারের সেই তত্ত্ব যে বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন ঝুড়ি এবং এই যে ফেলান এবং পার্কিনসনের যে তত্ত্ব যে বাংলাদেশ একটা টেস্ট কেস বলেছিলেন যে বাংলাদেশ যদি উন্নতি ঘটে আপনি সাংবাদিকতা শিক্ষক আপনি একটু ভালো করে জানবেন বাংলাদেশের যদি উন্নতি হয় বাংলাদেশ যদি টিকে থাকে তাহলে পৃথিবীতে সব দেশ টিকে থাকবে এমন একটি ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল সেই বাংলাদেশ আজকে রাজনীতির অনেক গোড়াপিটা হয়েছে মাঝখানে সামরিক শাসন এসেছে মাঝখানে নানান রকম শাসনের যাতা কল এসেছে তারপরও বাংলাদেশ কিন্তু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে আমি শেষ করে একটা কথা বলি এই পর্যায়ে যেই ব্যাংক ডাকাতির কথা বলছেন আমার ধারণা তিনি ভালো করে জানেন ওনার দলের উপদেষ্টা সাবেক প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু তিনি তার সাথে তখন অবস্থান করছিলেন যিনি রাজনীতির আশেপাশে থাকতেন না তিনি খেলা সাংস্কৃতিক আন্দোলন এই সমস্ত নিয়ে থাকতেন তিনি তার সাথে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ছিলেন তিনি নিশ্চয় বেগম খাজা জিয়া একজন ব্যাংক ডাকাতকে তার দলের মন্ত্রী বানাননি অর্থাৎ রাজনীতির কথার পিঠে কথা কিন্তু অনেক আসতে পারে বাস্তবতা এটাই যে বাংলাদেশে এখন আপনি যে প্রসঙ্গটা তুলেছেন যে বাংলাদেশে এখন কি সমঝোতা রাজনীতি হবে নাকি বাংলাদেশকে পিছন দিকে টেনে ধরার রাজনীতিটা হবে বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ বলবে আঙুল যারা সমর্থন করেন তারাও বলবেন যারা বিএনপি সমর্থন করেন তারাও বলবেন আমরা সমঝোতার রাজনীতি চাই আমরা বাংলাদেশে উন্নয়নের রাজনীতি চাই এবং একসময় এক এক দল ক্ষমতায় আসতে পারে কিন্তু রাজনীতির ধারাবাহিকতা চাই আপনি দেখেন আমি এক্ষেত্রে সাড়ে সাত আলাপ করছিলাম যে এটাও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিবার থেকে এসেছে জন্মদিন পালন আঠারোশো আঠারোশো সাতাত্তর সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন প্রথম আইসিএস অফিসার আমরা সবাই জানি তার স্ত্রী ওখান থেকে ফিরে আছে এসে এই বাং এই ভারতবর্ষে প্রথম চালু করলেন জন্মদিনের উৎসব আগে শুধুমাত্র জন্মদিন পালিত হতো হজরত মোহাম্মদের জন্মদিন জন্মদিন যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন এবং কৃষ্ণের জন্মদিন এই জাতীয় দেবতা এবং পয়গম্বরদের হতো পরবর্তীতে অনেক পরে এই ধারাবাহিকতা আসলো বাচ্চাদের জন্মদিন পালন আমি অপুদের সাথে একটা কথা একমত যে আমার জন্মদিনের একটা ব্যাখ্যা কিন্তু দিয়েছেন হেলেনাপা যে মানুষের অনেকের জন্মদিনের নিয়ে বিভিন্ন বিভ্রাট আছে প্রত্যেক দিয়ে আছে কেন আমার শিক্ষকই ক্লাস নাইনের সময় আমার জন্মদিন পরিবর্তন করেছে সবার ক্ষেত্রে এটা হতে পারে হতে পারে কিন্তু অপুদের যে কথাটি সেটা কিন্তু প্রণিধানযোগ্য সেটা হচ্ছে বিবেচনা নেওয়ার মতন আমরা কিন্তু আমি ওই দিন গতকাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের একটা অফিসে বসে কথা বলছিলাম এই সময় একটা ওখানকার কর্মকর্তা এসে বললেন যে দেশের কিন্তু অনেক এগিয়ে যাচ্ছে সারা দিন আজকে কিন্তু কেক কাটা হয়নি মানে এটা সন্ধ্যার কথা হঠাৎ করে রাত আটটার পরে কিন্তু ওই কেকটা আবার ইয়ে হলো এটা এই জন্যে বলছি আমি যে বাঙালি জাতির সাত সাগরের ছেঁচা মানিক আপনি যতই বলুন না কেন শিয়া শিকদার কোথায় শিয়া শিকদার কোথায় গেল এই প্রসঙ্গে এখন অবান্তরের কারণে আপনি যদি ব্যক্তি আচরণে অগণতান্ত্রিক হন কোনো গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিন্তু আপনার রক্ষা করতে পারবে না এটা হয় না পৃথিবীতে কখনো হয়নি এবং এটা অনেকগুলো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে আমি উদাহরণ একটা নাই দিলাম যেহেতু স্যার বলবেন আমি শুধু এই প্রসঙ্গে বলি আপনার প্রসঙ্গটাই আসি বাংলাদেশের মানুষ এখন সমঝোতা রাজনীতি চায় অধ্যাপক পিয়াস করিম কেক কাটা নিয়ে কথা বলল অপু কিল 
এলেন জরিম খান সুভাষ সিংহ যার যা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কেক কাটা নিয়ে কথা বললেন আমি কেক কাটা নিয়ে কথা বলবো না রিফিউজ টু টক অ্যাবাউট দ্যাট কারণ আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশে কেক কাটা রাজনীতি আজকে প্রধান সমস্যা না আজকে প্রধান সমস্যা হচ্ছে দেশটা কেটে দুভাগ হয়ে যাচ্ছে একটা গভীর প্রবল মেরুকরণ দেশে হচ্ছে আমরা নির্বাচন সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার ছ মাস বাকি নেই আমরা এখন পর্যন্ত কোন পদ্ধতির অধীনে নির্বাচন হবে তার প্রক্রিয়াটা ঠিক করতে পারিনি আমরা কেউ জানি না নির্বাচন হবে কি না এখানে তিনজনই যার যার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মতামত দেবেন কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকরা কেউ জানে না নির্বাচন হবে কি না কবে হবে হলে কোন পদ্ধতি হবে হলে কেক কেটে ভাগ হলো কি না তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দেশ কেটে ভাগ হলো কি না সুভাষ সিংহ শেখ মুজিবুর রহমান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান রহমান আমলের মূল্যায়নের কথা বলেছেন আমি তখন বেঁচে ছিলাম পঁচাত্তর পনেরো আগস্ট আমি ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি আমার আমার স্মৃতি প্রবল আমি জানি শেখ কামাল রাজনীতির সঙ্গে ছিলেন কিনা ছাত্র রাজনীতি ছিলেন না এটা আমার কাছে ইতিহাস না এটা আমার কাছে দিন যাপনের অভিজ্ঞতা থেকে জানা আমি ওই মূল্যায়নেও যাব না কারণ এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আজকে বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তার মূল্যায়ন করা এবং বাংলাদেশ আগামী কয়েক মাসে কোথায় যেতে যাচ্ছে তার তার মূল্যায়ন করা আজকে বাংলাদেশ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে খুব বাড়াবাড়ি রকমের অন্ধ স্তাবক না হলে কোনো দলের পক্ষের খুব বাড়াবাড়ি রকমের আশাবাদী না হলে আমাদের ভাবার কোনো কারণ নেই যে দেশ সঠিক ট্র্যাকে এগুচ্ছে এটাকে সঠিক ট্র্যাকে এগুলো বলে না আমরা জানি না আজকে রাতে দেশের দৃশ্যপট কোথায় যাবে আমরা জানি না কাউকে সকালে দেশের দৃশ্যপট কোথায় যাবে আমরা জানি না নির্বাচন হবে কি না কেউ বলছেন আলোচনা করার জন্য সরকারি দল থেকে বিরোধী দল থেকে বলছেন কেউ বলছেন না আলোচনা পথ বন্ধ হয়ে গেছে কেউ বলছেন যে নির্বাচন না হলে প্রধানমন্ত্রী অনির্ধারিত কাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবেন এটাকে একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতি বলে না ফলে ক্ষমা চাই বাংলাদেশের নাগরিকদের পক্ষ থেকে আপনার কেক কাটা নিয়ে বিতর্কটা বন্ধ করেন ক্ষমা চাই বাংলাদেশের নাগরিকদের পক্ষে যে শিয়ার শিকদারকে নিয়ে বিতর্ক তো করা যেতে পারি কারণ শিয়ার শিকদার হ্যাঁ শিয়ার শিকদার প্রচলিত বুর্জুয়া লিবারাল ডেমোক্রেসি বিশ্বাস করতেন না কিন্তু তার উত্তর তো তাকে মেরে ফেলা না তার বিচার হতে পারত আমরা ক্রসফায়ারের কথা বলি তো শিয়া শিকদার ক্রসফায়ারের প্রথম নোন ভিকটিম এটা কোনোভাবে জাস্টিফাই করা যাবে না শিয়া শিক যদি আইনের কোনো অপলাপ করে থাকেন লঙ্ঘন করে থাকেন আইনগতভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেত তাকে গুলি করে হত্যা করাটা সমাধান ছিল না কিন্তু সেই মূল্যায়নে আমি যাব না আমি দয়া করে আজকে বাংলাদেশে কি হচ্ছে আজকে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা কেক কাটা নয় আজকে বাংলাদেশে খায়দা জিয়ার জন্মদিন প্রধান সমস্যা নয় আজকে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হচ্ছে নির্বাচন আজকে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হচ্ছে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা দয়া করে আমরা ওই আলোচনায় ফিরে আসি কেক কাটা নিয়ে শুনেছি আমি মনে হয় না দর্শকরা কেউ আলোচনা কাছে এই নির্বাচন সূত্র বলতে চাই আজকে খন্দকর মোশারফ হোসেন উনি বলেছেন যে নির্বাচন বাতিল করে গায়ের জোরে সরকার ক্ষমতা থেকে থেকে যাওয়ার জন্য একটা ষড়যন্ত্র করছে তো আপনি কি মনে করেন যে আপনারা আসলে এরকম ষড়যন্ত্র করে গায়ের জোরে এই নির্বাচন বাতিল করার প্ল্যান ষড়যন্ত্র তো আওয়ামী লীগ কোনোদিনই করে নাই এগুলো যারা করেছে ওনারা করেছে বলে ওনাদের মধ্যে আতঙ্কটা আছে আমি আরেকটু বিস্তারিত বলতে চাই এই বিষয়ে পিয়াস করিম ভাই যে কথাগুলো বললেন দান্তের একটি বিখ্যাত কথা আছে কথাটি হলো যে নরকের সবচাইতে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাটি তাদের জন্য বরাদ্দ থাকবে যারা সত্য এবং মিথ্যাকে এড়িয়ে যেতে চায় বা সত্য এবং মিথ্যার বা ভালো এবং মন্দের সংঘাতের সময় নিজেদেরকে নিরপেক্ষ সাজাতে চায় কেক কাটা সংস্কৃতিকে আমরা বা এখানে যদি হালকা করে দেখি এটিকে যদি আমরা মনে করি যে আজকে রা বাংলাদেশ দুভাগ হয়ে যাচ্ছে কেক দুভাগ হচ্ছে না তাহলে কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে একমত না এই কারণে যে এই কেক কাটাটি চালু হয়েছিলই যে এই বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উঠ মুছে ফেলবার জন্য এই কেক কাটা সংস্কৃতি পনেরোই আগস্টে সুপরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানি প্রেতার তারা বিএনপি জামাতের মাধ্যমে বাংলাদেশে শুরু করেছিল এই কারণে যে ও পনেরোই অগাস্টের যে শোকাবহ দিনটি সেই দিনটি জাতির হৃদয় থেকে সরিয়ে ফেলবার জন্য আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে এই কেক কাটা অনুষ্ঠান এই মিথ্যা জন্মদিন পালন করবার জন্য জাতিকে আগ্রহ সৃষ্টি করবার জন্য বা মন মন তাদের দৃষ্টি ওই দিকে ফেরাবার জন্য এই কাজটি করা হয়েছে কাজে কেক কাটাটিকে আমাদের মোটেই যদি আমরা মনে করি যে এটা আমাদের আলোচনার বিষয় না তা না রাত বারোটায় প্রতি বছর কেক কাটে এবার রাত বারোটায় কেক কাটেন নাই যাতে করে আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম যারা সবাই আছেন বিবেকবান মানুষ তারা ভেবেছিল যে বিএনপির হয়তো বোধোদয় হয়েছে তারা হয়তো এই সংস্কৃতি থেকে বা এই মিথ্যাচার থেকে দূরে সরে যাবে কিন্তু সেটা তারা করে নাই আটটার সময় পরের দিন আটটার সময় তারা কেকটি কেটেছে এবং এই কেক কাটার মধ্য দিয়ে তারা বোঝাতে চেয়েছে যে আমরা এই জাতির জ
রাজাকারদের সঙ্গে আছি মুক্তি যুদ্ধের যে চেতনা সেটিকে আমরা বিশ্বাস করি না কাজে কেককাটাকে আমাদের এটাকে আমাদের আলোচনায় আনতেই হবে এবং আমাদের ভবিষ্যতে যে সমঝোতার জন্য বা নির্বাচনের জন্য আপনারা ভাবছেন নির্বাচন নিয়ে যে আপনারা চিন্তিত হচ্ছেন সেই নির্বাচনের জায়গাটি তৈরি করবার জন্য একটি সুন্দর জায়গা তৈরি করতে হলে বিএনপি জামাতকে বা বিএনপিকে যারা বুদ্ধি দিচ্ছে তারা এই বুদ্ধিটাও দেওয়া উচিত ছিল যে সমঝোতা যেই কারণে আজকে এই আলোচনা সভায় জাতির জনকের শোক দিবসের আলোচনা সভায় বলা হয়েছে আমাদের দল থেকে যে যারা জাতির জনকের শোক দিবসে এই ফুর্তি করে তাদের সঙ্গে আমরা কোথায় সংলাপে বসবো কিভাবে সংলাপে বসবো বলা হয়েছে এই কারণে যে এটি বিএনপিকে দিয়ে করানো হচ্ছে তারাই নির্বাচন চায় না তারা চায় না সুস্থ রাজনীতি গণতন্ত্র তারা চায় না স্বৈরশাসকের পেট থেকে তারা বের হয়েছে তারা আগামী দিনের গণতন্ত্রকে অব্যাহত রাখতে চায় না যে কারণেই তারা এই ষড়যন্ত্র করে এই কাজটি করে হেলেন জেরিন খান একটু বলে আজকে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন যে সমঝোতা না হলে একতরফা নির্বাচন হবে সেক্ষেত্রে আপনারা কীভাবে চিন্তা করছেন ধন্যবাদ আপনাকে কেক কাটার রাজনীতি নিয়ে আমিও আর বিস্তারিত বেশি কিছু বলতে চাই না শুধু একটা কথা বলতে চাই যে পনেরোই আগস্টের যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা আমি বলবো আওয়ামী লীগের সৃষ্টি বিশেষ করে একটা বিষয়ে এখানে মানে না বললেই না সেটা যে আপনি জানেন যে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন কিন্তু গণতন্ত্রের কথা বলেছেন কিন্তু গণতন্ত্রের সোনার হরিণটি যখন তার হাতে এসছে তখন আমরা দেখতে পেলাম যে পার্লামেন্টে এগারো মিনিটের মাথায় গণতন্ত্রকে হত্যা করে এক দলীয় বাকশাল কায়েম করেছিলেন এরপর আপনি জানেন যে তারই সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং তারই ক্যাবিনেটের অন্যতম মানে মন্ত্রী পরিষদের একজন খন্দকার মুস্তাক আহমেদের নেতৃত্বেই কিন্তু এবং বিশেষ করে আজকে আওয়ামী লীগের মানে এমপি এবং তৎকালীন সেনা প্রধান নেতৃত্বেই কিন্তু সেই দিনের পনেরোই আগস্টের যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা বাংলাদেশের মানুষ জানে কাজেই এই এর দায় দায়িত্ব অন্যদের ঘাড়ে দিলে এটা এ দেশের মানুষ কখনোই বিশ্বাস করবে না আর এটা কখনো এটা বাংলাদেশের মানুষকে বিশ্বাস করাতে পারবে না আর যেটা পিয়াস ভাই বলছেন আমি ওনার বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত যে আজকের বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে আজকের বাংলাদেশ নিয়ে যদি আমি বলতে চাই তাহলে আমি অবশ্যই বলবো যে কয়েকদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি বক্তব্য দিয়েছিলেন বলেছিলেন যে অক্টোবরের পঁচিশ তারিখে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন এবং মানে তা বিশেষ করে উনি বলেছিলেন যে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করবেন প্রয়োজন বোধে উনি বিরোধী দলের সাথে আলোচনা করবেন এই ধরনের একটি বক্তব্য দিয়েছিলেন আমরা যদি ওনার বক্তব্য ধরে নেই তাহলে পঁচিশে অক্টোবরের মধ্যে উনি ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন তাহলে আর মাত্র কদিন বাকি আছে দুই মাসের মতো বাকি আছে আমরা এই দুই মাসের মধ্যে মানে আমরা কিছুই জানতে পারছি না বাংলাদেশের মানুষ অন্ধকারে আছে যে দুই মাস পরে বাংলাদেশের নির্বাচনটা কিভাবে হবে আর এর পূর্বে যদি আমি বলি যে বাংলাদেশের মানুষ আসলে এই সরকারকে কিভাবে আখ্যায়িত করতে পারে আমি যদি এই এই ব্যাপারে বলতে চাই তাহলে আমি অবশ্যই বলবো যে এই সরকারকে বাংলাদেশের মানুষ তিনটি মানে নামে আখ্যায়িত করতে পারে একটি হচ্ছে যে এই সরকার হচ্ছে একটি গণহত্যাকারী সরকার আরেকটি হচ্ছে এই সরকার একটি লুটেরা সরকার আরেকটা হচ্ছে এই সরকার একটি ক্ষমতা লিপ্সু সরকার কারণ আমি গণহত্যাকারী সরকার এই কারণে বলবো যে এই সরকার ক্ষমতায় আসার দুই মাসের মাথায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিডিআরের একটি নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রায় বাংলাদেশের সাতান্ন জন সেনা অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে সেই যে হত্যার মানে তালচেয়ার শুরু হলো এরপরে আমরা দেখেছি যে আপনি জানেন যে রানা প্লাজা গতকালকে আমরা টিভি গতকালকে না বিশেষ করে ঈদকে কেন্দ্র করে আমরা দেখতে পেয়েছি যে রানা প্লাজায় যে বারোশোর মতো মানে রানা প্লাজার কর্মকর্তা কর্মচারী মারা গিয়েছে সেখানে অনেকেই টাকার জন্য মানে তারা ক্ষতিপূরণের জন্য ঘুরছে কখনো প্রধানমন্ত্রী ওখানে যাচ্ছে কখনো বিজিএমের কাছে যাচ্ছে কখনো মিডিয়ার কাছে যাচ্ছে তাদের ক্ষতিপূরণ চাচ্ছে অথবা তাদের সন্তান পরিবারের সদস্যদেরকে চাচ্ছে কিন্তু আমি আর আর একটু এটাই আর একটু বলি আর লুটেরা সরকার আমি এই কারণে বলবো না গণহত্যাকারী সরকার এইটাই তো বলতে গেলে আমার আর একটা বিষয় বলতে হয় যে হেফাজতের ঘটনাটা যদি আমরা বলি যে আপনি জানেন যে হেফাজতের যে ঘটনাটি ঘটেছে শাপলা চত্বরে সেই ঘটনাটা কিন্তু আজও বাংলাদেশের মানুষ সঠিক চিত্রটা পায়নি হেফাজতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে দুই থেকে আড়াই হাজার লোক হত্যা হয়েছে 
বিভিন্ন দেশি বিদেশি মিডিয়া বলছে যে শত শত লোক নিহত হয়েছে এবং আমরা আমাদের অনেকেরই ধারণা যে অসংখ্য লোক ওখানে মারা গিয়েছে এই ধারণাটি এই কারণে যে সেই দিন রাতের অন্ধকারে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে এবং ওখানে আপনি জানেন যে মিডিয়া ছিল কিন্তু মিডিয়াকে নিয়ে যাওয়া হয়নি এবং এইটাকে কেন্দ্র করে দুটি মিডিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আজও সেই মিডিয়া আলোচনা আপনার কাছে ফিরে আসবো আমি এই এই বিষয়ে যেতে চাচ্ছি একটু অধিকারের যে আদিল রহমান শুক্র ওনাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমি কিছু মেলা আবার খুব স্পষ্ট করে বলি একজন মানব অধিকার কর্মীর তার যে মানব অধিকার এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কিন্তু সরকারের এবং এই জন্য আরও বেশি যে আওয়ামী লীগ সরকার সবসময় মানব অধিকারের কথা বলে এসেছেন কিন্তু একটা কথা কিন্তু এটা মানে বলবার সুযোগ রয়ে গেছে নিশ্চয়ই স্যার এই বিশ্লেষণটি করবেন যে আমি কি সত্য বলার অধিকার রাখবো না মিথ্যে বলার অধিকার রাখবো তথ্যর অধিকার যেটা সেই অধিকার কিন্তু সংবিধানে স্বীকৃত যে মৌলিক অধিকার তার বাইরে কিন্তু না আর মৌলিক অধিকার সংবিধান দ্বারা কিন্তু নিয়ন্ত্রিত অতএব সংবিধানের বাইরে মৌলিক অধিকার না আর মৌলিক তথ্য অধিকার যেটা সেটা অবশ্যই মৌলিক অধিকারের একেবারে সংযুক্ত আমরা আলোচনা আসবো আপনার সাথে একটু বিষয়ে ক্লিয়ার আলোচনা আর একটু বিস্তৃত আসতে একটা বিরতি নিয়ে আমরা চলে আসতেছি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক নিশ্চিত ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত জি টিভি সংলাপে আমাদের সাথে আছেন সুভাষ সিংহ রায় হেলেন জেরিন খান পিয়াস করিম এবং অপু উকিল পিয়াস করিম অধিকারের আদিল রহমান শুভ্র ওনাকে যে গ্রেপ্তার করা হলো এবং এই বিষয়ে আজকে হেলেন জেরিন খানও গণহত্যার যে অভিযোগ করলেন এই বিষয়ে আপনার কোনো বক্তব্য নিশ্চয়ই কথা বলি যে অপু গেটের কাব্যে নিরপেক্ষ লোকদের নরকে স্থান নেওয়ার কথা যেটা বললেন সেটা আমি না বোঝার ভান করবো জবাব দেবো না এই কারণে যে বয়স তো কম হলো না মেঘে মেঘে বেলা অনেক হলো অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে গেছি সব কথা উত্তর দিতে হয় না তাই জীবন অনেক সরল হয় সব কথা উত্তর না দিয়ে শুধু একটু কথা বলবো আপনি গেটে পড়ে দেখেন গেটের কাব্যে কিন্তু নরকে ইসলামের নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে স্থান দেওয়া হয়েছে সে নরকে এডওয়ার্ড সাইদ অরিয়ন প্রেজেন্ট লিখেছে যেই গেটের মহাকাব্যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে নরকে স্থান দেওয়া হয় ওই নরকে যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই অপু কি আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি না কিন্তু যেটা হচ্ছে অধিকার নিয়ে কথা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি তীব্রভাবে নিন্দা করি এই ঘটনার অধিকারের রিপোর্ট সত্যি ছিল কি না ছিল সেই তর্কে আমি যাই না আজকে মাহবুজা নামের একটা প্রচণ্ড চমৎকার প্রবন্ধ আছে ডেলি স্টারে একটু যদি পড়ে দেখেন আর কি যে সরকার কীভাবে মেস আপ করেছে এটাকে অনেকভাবে হ্যান্ডেল করা যেতে পারত কোর্টে যাওয়া যেত কোর্টের থেকে অধিকারের উপর একটা রুলিং জারি করা যেত তথ্য দেওয়ার জন্যে সরকার তদন্ত কমিটি করতে পারত মাহমুদ আলম তদন্ত কমিটির কথা বলেন উনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা রিসার্চ অর্গানাইজেশন দিয়ে নতুন করে গবেষণা করানোর কথা বলেছেন সরকার তরফ থেকে তদন্ত কমিটি করা যেত সরকার যে এতই কনফিডেন্ট হয় যে 
হত্যাকাণ্ড হয়নি তার একটা তদন্ত কমিটি একটা নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করলে আপত্তি কী সেগুলো না করে যেখানে নাটকীয়ভাবে মানে যে শুভ যখন অ্যারেস্ট অ্যারেস্ট হলো ওর পরিবার বন্ধু বান্ধবরা প্রথম বুঝতে পারেনি যে সে গুম হয়ে গেল কি না সাদা পোশাকে পুলিশ কোনো রকম অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ছাড়া তাকে তুলে নিয়ে গেছে তার দুটো বাচ্চার সামনে তার স্ত্রীর সামনে কয়েক ঘন্টা লেগেছে জানতে যে আসলে ডিবির কাছে আছে শুভ্র মানে এই ব্যাপার এই নাটকের দরকার ছিল না এটা আমি তীব্র নিন্দা করি এবং এটা যে একটা মিসহ্যান্ডলিং হয়েছে আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ক্যানাডা সম্মিলিতভাবে সরকারের নীতিকে সমালোচনা করেছে নির্বাচনে কয়েক মাস আগে কোনো বুদ্ধিমান সরকারের কোনো একটা কাজ করে না এটা বুমেরাং হয়ে সরকারের কাছে ফিরে আসবে আমি একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই সুভাষ অস্থির হয়ে আছে উদয় অধিকার নিয়ে কথা বলার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে বিএনপির কত আমলে একটা ফিগার দেওয়া হয়েছে কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজারের মধ্যে আমি ফিগারটা এক্সাক্টলি মনে নেই অত লোক মারা গেছে আমি এটা নিয়ে কোনো এটা আমি যেমন অধিকারের ডেটা নিয়ে কোনো তর্ক করছি না আওয়ামী লীগের ডেটা নিয়ে তর্ক করছি না আজকে যদি আওয়ামী লীগকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি এক হাজার লোকের নাম দেন ওই কুড়ি হাজার কিংবা বাইশ হাজার থেকে আওয়ামী লীগ দিতে পারবে কি না ওয়ান টোয়েন্টি এত লোকের নাম দেন ওইটা কিন্তু এখনও আওয়ামী লীগের ওয়েবসাইটে আছে এবং তথ্য প্রযুক্তি আইনে সাতাত্তর ধারায় কিন্তু ওইটাকেও ভুল তথ্যের অভিযোগে ধরা যেতে পারে কিন্তু যেহেতু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে এবং দল এবং সরকারের পার্থক্য যাতে ধরা যায় যেহেতু নির্দিষ্ট করা হয় না আমাদের গণতন্ত্রে যেহেতু পুলিশ বাহিনী আসলে সরকারের পেটো বাহিনী হয়ে যায় ফলে আওয়ামী লীগের কোনো নেতা কিন্তু এই এর জন্য গ্রেফতার হবে না আওয়ামী লীগ যদি এই বাইশ হাজার লোকের তালিকা নাও দিতে পারে অধিকারের সাধারণ সম্পদ এই বিষয়ে আপনি কোনো কিছু আর বলতে চাচ্ছেন না আমি সারা সপ্তাহ খুব বেশি দ্বিমত করবো না এটা সংযুক্ত করবো আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই একটা বিষয় যে দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার ছয় সালের যে বিএনপির যে ক্ষমতাসীন সরকার তখন কিন্তু ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন তারপরও ওনার অধিকারের যে রিপোর্ট এখনো কিন্তু ওয়েবসাইটে আছে ওই রিপোর্টে কিন্তু তখন যে নির্বিচারে হত্যা হয়েছিল এই রিপোর্টটা কিন্তু আছে অতএব মানবাধিকার কর্মী হিসেবে তার একটা প্রাণান্ত চেষ্টা আছে এসে করবার কিন্তু আমি কিন্তু প্রথমে যে কথা বলেছি আমাকে ভুল বুঝবেন না স্যার যে আমি এই যে তথ্য অধিকার এটি কি মৌলিক অধিকারের বাইরে সংবিধানের বাইরে নিশ্চয় সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই এখন আওয়ামী লীগের সরকারটা উপকার হয়েছে আপনি আওয়ামী লীগের সরকারটা বেশ ব্যাপার নিয়ে বেশ চিন্তিত সব জায়গায় থাকেন এখনও চিন্তিত এবং বেশ উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এখানে আওয়ামী লীগের উপকার হয়েছে মানে আমি নিরপেক্ষভাবে যদি নিজে বিশ্লেষণ করি সেটা হচ্ছে যে এই হাজার হাজার শত শত এটার থেকে এখন একষট্টিতে এসে থেমেছে অধিকারের আদিল রহমান শুভর গ্রেপ্তারে আমি কিন্তু খুশি না খুশি না কারণে যে সেটার আপনি অনেক প্রক্রিয়া বলেছেন যে ইয়ে করেছে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু এই সংস্কৃতি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে গ্রেপ্তার কীভাবে হয় প্রথমে চন্মধারা গ্রেপ্তার হয় তারপরে কিন্তু আমি মনে করি যে বাংলাদেশের কারো কারোরই মিথ্যে বলার অধিকার নেই এখন সেইটি একবার চিহ্নিত করতে হবে যদি ওই একষট্টি জনের তথ্য নিয়ে যদি বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায় এই মিথ্যে তথ্যের কারণে অবশ্যই তাকে কিন্তু এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমরা একটু আসবো আবার আমি যদি একটু যোগ করতে পারি হাজার হাজার হত্যার অভিযোগে যেহেতু জনগণের মধ্যে ওরকম আতঙ্ক ছড়ায়নি একষট্টি জনের অভিযোগেও আতঙ্ক ছড়াবে না যদি ভুল বুঝে থাকেন আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তারা ভুল বুঝছেন আমি একটু শেষ করি আমি একটু শেষ করি আমি কিন্তু এই সংখ্যাটার ব্যাপারে কথা বলছি না আমার তিনটা আপত্তি ইয়ের ব্যাপারে শুভ্রের এই গ্রেফতারের ব্যাপারে একটা হচ্ছে হিউম্যান রাইটসের ব্যাপার জাস্টিসের ব্যাপার হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় যে শুভ্র যেখানে অধিকার থেকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আমার নামগুলো দেব তথ্য মন্ত্রণালয় চিঠির জবাবে যদি একটা নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হয় আমার কাছে এটা খুবই জাস্টিফায়েবল রেসপন্স মনে হচ্ছে একটা দুই নম্বর হচ্ছে উনি কবে বলেছেন চিঠির পরে না 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 চিঠির পরে কি কোনো চিঠি আমরা কি পত্র পত্রিকায় মিডিয়া দেখেছি না এটা একটা ওয়েবসাইট আপনি তো অধিকার দেখতে পাবেন অধিকার ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যাবে এটা কিছু অধিকার ওয়েবসাইটই আছে এটা রহস্য কোনো সিন্ধুকে লুকানোর গোপন তো আমি রহস্য করছি না হ্যাঁ দুই নম্বর হচ্ছে শুভ্র আমাদের বন্ধু তরুণ বন্ধু বয়সে কম বন্ধু ওইটা একটা ব্যাপার আছে তিন নম্বর ব্যাপার হচ্ছে আপনি একটু আয়রনি করে একটু ঠাট্টা করে বললেন যে আমি আওয়ামী লীগ ব্যাপার উদ্বিগ্ন হয়ে আপনিও জানেন সুভাষ যে আওয়ামী লীগের খুব শুভাকাঙ্ক্ষী আমি নই কিন্তু আমি তো সমাজ বিজ্ঞান সবাই মনে করি যে কতটা নির্বুদ্ধি সম্পন্ন সরকার হলে নির্বাচনের কয়েক মাস আগে এরকম একটা বোকামির কাজ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ক্যানাডাকে এলিনেট করে দেয় এটা তো মানে
গ্রেনেড হামলার সময় যে তদন্ত কমিটি কথা বলছেন না জয়নাল আবিদিনের নেতৃত্বে একশো তদন্ত কমিটি হয়েছিল আপনি বিচার বিভাগ তদন্ত কমিটির কথা বলছেন না এগুলো তো ইতিহাস কিন্তু অনেক আছে আমি ওদিকে যাব না আপনি যে বাইশ হাজার নেতাকর্মী হত্যা হয়েছে আপনি সন্দেহ প্রকাশ করছেন রবীন্দ্রনাথের একটি কথা আছে যে সত্যকে আমাকে বলতে দেন তারপরে আমি যদি ভালো না লাগে আমার কথাটা আপনারা আবার এটা কাউন্টার দিয়ে সত্যকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে সত্যকে ধারণ করা কঠিন কিন্তু সত্য আমাদের সাথে প্রবঞ্চনা করে না কিন্তু মিথ্যার অভ্যাস যদি আমাদের গড়ে ওঠে তা আমাদেরকে নিঃস্ব করে দেয় তা এখন আমাদের সমাজে এবং ইদানিং আমরা লক্ষ্য করছি যে মৌলবাদীরা ছদ্মাবরণে তারা সুশীল বন্ধু সেজে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে নিয়ে অহরহ মিথ্যাচার করছে এবং আমাদের বিরোধী দলীয় নেত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে নিজে বক্তৃতায় মিথ্যাচার করছেন এই জাতিকে মিথ্যাচারের গহ্বরে অন্ধকারে নিমজ্জিত করবার একটা ষড়যন্ত্র চলছে এখন যে প্রসঙ্গটা আপনারা আলাপ করছেন মানবাধিকারের কথা বলছেন হিউম্যান রাইটসের কথা বলছেন এই প্রসঙ্গগুলো যে এসেছে ভালো কথা কিন্তু এই আদিলুর রহমান শুভ্র উনি দু হাজার উনিশশো সালে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছেন বিএনপির কাছ থেকে তাদের এনজিওর এবং নেবার পরে হাসান আরিফ সাহ সেটার প্রতিষ্ঠাতা তাকে বানালো বিএনপি জামাত অ্যাটর্নি জেনারেল বানালেন এবং শুভ্র সাহকে বানালেন ডেপটি অ্যাটর্নি জেনারেল উনি দু হাজার একে নির্বাচনী দেশীয় পর্যবেক্ষকের কাজ করেছেন এটা আপনার প্রসঙ্গ না জাসদ কে করতো জামাত কে করতো আমি সে প্রসঙ্গে আসছি না ওনার কথা আমি বলছি এবং উনি উনি দু সালে যখন নির্বাচ দেশীয় নির্বাচনী এজেন্টের ভূমিকা পালন করলেন সেই ষড়যন্ত্র নির্বাচনে উনি সার্টিফিকেট দিলেন যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন তাও মেনে নিলাম সেই সময় এই যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপরে এত অত্যাচার হলো সংখ্যালঘুদের উপর কিভাবে অত্যাচার করা হয়েছে নির্যাতন করা হয়েছে না পূর্ণিমাকে কিভাবে অত্যাচার করা হয়েছে পূর্ণিমাকে না মানব না আমার কথা আমাকে কথাটা আগে বলতে দেন পূর্ণিমাকে যে এভাবে অত্যাচার করা হলো ধর্ষণ করা হলো সেই সময় অধিকার থেকে কোনো স্টেটমেন্ট কি এসেছিল তখন আব্দুল্লুর রহমান শুভ্ররা ওনারা কি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল বরং তারা কি করেছেন শাহরিয়ার কবির সাহেব তাদেরকে পক্ষে কথা বলাতে তাদেরকে গ্রেপ্তার করলো তাদের পক্ষে কি কোনো স্টেটমেন্ট দিয়েছেন দেয় নাই অথচ উনিশশো সালে যখন উলফা নেতা অনুপ চেটিয়াকে গ্রেপ্তার করা হলো তখন ওনারা তার পক্ষে স্টেটমেন্ট দিয়েছে তো ওনারা জামাত বিএনপির পৃষ্ঠপোষক সমর্থক তাদের পক্ষ নিয়ে কাজ করে এখন এই যে হেফাজতের যে কাজটি তারা এই মিথ্যাচারগুলো করছে এই মিথ্যাচার দেশে যদি চলতেই থাকে আপনারা যদি এর এদেরকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন চলতেই থাকেন দেশে আপনারা সত্য মিথ্যার জন্য বিতাড়িত হয়ে যাবে আদিলুর রহমান শুভ্র সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আর কি বলবো দুজন বলেছেন আমি যেটা বলতে চাই যে আজকে আপনি জানেন যে ওনার পক্ষে বাংলাদেশের সমস্ত বিশেষ করে আইন সালিসি কেন্দ্রের সুলতানা কামাল তিনি দাঁড়িয়েছেন তারপরে দেখলাম যে বিশিষ্ট নাগরিক যারা আছে তারা সকলেই কিন্তু ওনার পক্ষে আমেরিকার পক্ষ থেকে স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে আজকে তার এই গ্রেপ্তারকে দেশে এবং বিদেশে সমানভাবে নিন্দা জানিয়েছে আমি এই ব্যাপারে বেশি আর বলতে চাই না শুধু একটাই বলতে চাই অনতি বিলম্বে তাকে মুক্তি দিলে আমার মনে হয় সরকার সমালোচনার হাত থেকে মুক্তি পাবে আরেকটা বিষয় যেটা বলতে চাই যে আজকে আদিল আদিলুর রহমান শুভ্রর এই গ্রেপ্তার হওয়ার কারণ হলো যে তিনি কতগুলো সত্য কথা বলেছেন আমি যেটা বললাম যে গণহত্যাকারী সরকার আর অপু উকিল যেটা বললেন যে হিন্দু সম্প্রদায়কে হত্যা করা হয়েছে আমি যদি বলি এই সদ্য কিছুদিন আগে যে ঘটনা হলো যে ভারতের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে আসার পরে তাকে দেখানোর জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যে হিন্দুদের বাড়ি ঘরে হামলা করা হলো নির্যাতন করা হলো তাদেরকে করা হলো 
সেগুলো তো আওয়ামী লীগ ঘটিয়েছে হিন্দুদের উপরে যত ন্যাকার জন্য ঘটনা ঘটিয়েছে তা কিন্তু সব আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে রয়েছে বিএনপি কখনো কোনো সম্প্রদায়ের উপরে আঘাত ঘটুক এটা কিন্তু বিএনপি কখনোই সমর্থন করে না সেটা হেফাজত হোক আর সেটা হিন্দু সম্প্রদায় হোক বৌদ্ধ সম্প্রদায় হোক সর্বশেষ আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এই যে বৌদ্ধ বিহারে যে হামলা হলো সেটা এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকে বিশেষ করে বলবো যে গত মানে শত বছরও মনে হয় এরকম নাকার জন্য ঘটনা ঘটেনি কাজে এই সরকারের হাতে কোনো সম্প্রদায় নিরাপদ নেই আর বিশেষ করে আমি তিনটা বিষয় কিন্তু বলতে চাচ্ছি আমরা ফিরে আসবো শুভাষ করে আরেকটা বিষয় মিটে যেতে চাচ্ছি অধিকারের কথা যখন আসলো আজকে এই যে ইউএস এর যে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তারা বলছে যে গোলাম আজমের বিচার ত্রুটিপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হয়নি এই বিষয়ে ওনাদের এই বক্তব্যকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন না এই মূল্যায়নগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু বিবেচনা নিতে হবে আমি এটার ব্যাপারে আমি খুব বেশি দ্বিমত পোষণ করব তা না কিন্তু বাংলাদেশের এই সরকারের যতগুলো সফলতা তার অন্যতম সফলতা হচ্ছে এই যে বিয়াল্লিশ বছর পরে যারা এই যুদ্ধ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তাদের বিচার হচ্ছে এবং বিচার এমন প্রক্রিয়া বিচার হচ্ছে যে তাদেরকে সেফ ফর্মে নিয়ে যে কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে যে ব্যাপারে আদিল রহমান শুভর ক্ষেত্রে কিন্তু রিমান্ডের কথা বলা হয়েছে কিন্তু তাদেরকে কিন্তু আমি এই ক্ষেত্রে আদিল রহমান শুভের পক্ষে অবস্থান নেব কারণে যে একজন যুদ্ধ অপরাধী মানবতা বিরোধী অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি সে যদি সেফ হোমে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাহলে আদিল রহমান শুভকে রিমান্ডে নেওয়ার প্রয়োজন নাই এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত কিন্তু স্যার যেটা বললেন যে বাইশ হাজার কর্মীর ব্যাপারে স্যার মনে হয় নিশ্চয়ই তখন স্মরণ করতে পারবেন কিনা আমি যতটুক জানি ওই সময়টা আপনি দেশের বাইরে ছিলেন বাই বাইশ হাজার কর্মীর নেতাকে হত্যা করার এটা সারা পৃথিবীতে এই ব্যাপারে সকলেই কিন্তু জ্ঞাত আওয়ামী লীগের কিন্তু একটা গবেষণা সেল ছিল ধানমন্ডিতে আপনিও নিশ্চয়ই জানেন সাংবাদিকতার না না বাইশ অসংখ্য লিস্ট আছে অসংখ্য লিস্ট এই লিস্ট বহুবার দিন আছে বই ছাপানো হয়েছে আমি বলি এই এই এর উপরে বুকলেট ছাপানো হয়েছে এটা বই ছাপানো হয়েছে ইংরেজি বাংলায় অনুবাদ করে ছাপানো হয়েছে ছবি ছাপানো হয়েছে এবং এটার মূল কাজ যেখানে করা হচ্ছিল গবেষণা কেন্দ্র ক্লিন হার্ট অপারেশনের সময় সে গবেষণা কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সিআরআই এখন আপনি আমার একজন সাংবাদিকতা শিক্ষক হিসেবে বলুন আর সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক এখানে উপস্থিত আছেন দুইজন শিক্ষক আপনারা আপনারা বলুন যে এটি মানবাধিকার নিয়ে যে রাজনৈতিক সংগঠনটি কাজ করছিল সেই কাজ করা পুরো অফিসটি বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং গ্রেপ্তার করা হলো কোনো না আপনি এটিকে বলতে পারেন এটা কি মানবাধিকারের কোনো বিষয় সাবেক চৌধুরী ময়মনসিংহে কোন সিনেমা হলে কোন বোম বাস্ট হয়েছে মন্তাসের মামুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সাবেক হোসেন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এটা কি কোনো মানবাধিকারের পর্যায়ের মধ্যে পড়ে আপনি আপনি দেখবেন বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর পর থেকে এই যে উনি পুরন ঢাকায় ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উনি ইডেন কলেজের নাম করা ছাত্র নেতা ছিলেন ভিপি ছিলেন আপনি এই যে মাহফুজকে মৌলবী সৈয়দকে এই যে দিনে দুপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারপরে কিন্তু আর কোনো খবর নাই আজও পর্যন্ত তার মা কিন্তু কাঁদে এরকম অসংখ্য ধারণ আমি দিতে পারবো আমি যে কথাটি বলি আজকে বাংলাদেশে ওই কথাটা আমি ফিরে আসি মিথ্যা বলার অধিকার কারো নাই আপনি কেন আপনি যদি জেনে থাকেন যে একষট্টি জনের নিহত হয়েছেন আপনি কেন নাম ঠিকানা দিচ্ছেন না আপনার দেওয়া উচিত না না আমি বলি আপনার দেওয়া উচিত আপনার দেওয়া উচিত এখন আমি এই প্রক্রিয়াগত জটিলতার মধ্যে একটা জিনিস বলবো যে আমাদের এই যে যত খুশি আগে বলি না কেন আজকে মাহফুজ আনামের অসাধারণ লেখার কথা বলেছেন আমিও লেখাটা পড়েছি আপনি ডক্টর জাফর ইকবাল আজকে বেশ কয়েকটি পত্রিকায় একই লেখা লিখেছেন যে মিথ্যে বলার অধিকার আমাদের দেশে কি মিথ্যে বলার অধিকারই থাকবে যেমন হ্যাঁ যিনি এবার বলতেছেন বলছেন যে প্রায় কিন্তু এই কথাটা বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয় যে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে যে সরকারটি এসেছিল সেটা আওয়ামী লীগেরই সরকার খন্দকার মোস্তাক আওয়ামী লীগের নেতা তাহলে কি মির্জাফর আর সিরাজুদ্দৌলা কি একই পর্যায়ের নেতা মির্জাফর তো মির্জাফর তো তার প্রধান সেনাপতি ছিলেন না তার আত্মীয় ছিল একটা হচ্ছে যে দু হাজার এক সালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতন হয়েছে আমি কীভাবে নিন্দা করি না আমি এক একে আসছি আমি আমি তীব্রভাবে নিন্দা করছি আমি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতি বিশ্বাস করি আমি মনে করি একটা বিষয় জেন্ডার রাজনৈতিক মতামত শ্রেণী কোনো কিছু উপর ভিত্তি করি কারোর উপর বিপন্ন হওয়া উচিত না আমি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে প্রথম বক্তব্য কিন্তু 
আপনি যে বললেন যে চাইলেই বাইশ হাজার কর্মী লিস্ট দেওয়া যাবে আমি কনভিন্সড না আপনি যে লিস্টটা আমাকে দেখাতে পারেন আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো সুভাষ ডকুমেন্ট দেওয়া হয়েছে না ছবি তো দেওয়া হয়েছে ছবি তো সাপ্রচাত ছবি দেওয়া হয়েছে আমি কিন্তু সন্দেহ করছি আমি শেষ করি আমি শেষ করি বাইশ হাজার কর্মী নিহত হয়েছেন কিনা সেটা কিন্তু আমি সন্দেহ করছি না কিন্তু আমি বলছি যে নাম দেওয়াটা সহজ না आदिवासी लिखे रखते क्षमत पक्ष तांडव है आज के जरा बड़ बड़ कथा खुटर जो जरा लाफा अने गर्ते ढुके नपसंगे अनेक की चीनी जरा लेखें पितार मृत्यु जो सी दीते आदालते जाना अनेक गर्ते ठुके जा लिखे रखें से दिन जो निर्तन करें तो तक देशे छाँव भूमिका पालन करते पी मिचिले सब चे आगे पियाज करीम मत लोक देखे देखें अपनारा फले आज के कारा कि बोलते ये खूब एक उद्विग्न होना कारण ये अपना चीनी ये कपुरुषता चीनी ये बड़ो बड़ो कथा बिथ्या कथा बोल अधिकार अरे भाई जी मिथ्या कथा बोल अधिकार ना थकतो तेरे बांगलेश राजनीति थकतो ना जरा बोलें विश्वजीत के मेरे से बहिष्कृत छात्रलीगकर्मी ता तो स्वराष्ट्रमंत्री हुए बसे आ राना प्रसाद धक्का दिए फेले दिए तो स्वराष्ट्रमंत्री हुए बसे आपनी मिथ्या कथार अधिकार बोले जो राजनीति बंद करते चान बांगे राजनीति क्यों थे क्यों थकबे ना सुभाष सूतर काचर घरे बस अन्य घर ढील मारा उचित है ना मिथ्यार दाय भाग आवी लीग बनपी सबा के लिए ये बार चेष्टाकिले का आसी हमें फिर आसो आलोचना के एक हे आज के लेफ्टनैंट जनरल महबूर रहमान उन्नी समझोता संलाप इत्यादि जो ना हमारे मध्य ए रकम ही तर्क संस्कृति अवश्य ग्रहणजोग्य क्योंकि से समझोता जो ना एक देश में गृहजुद्ध बाधते परे उपकूल आनी कि गृहजुद्ध बाधावार जो एक षड़कार क्या कर सफल है ना कारण माननीय प्रधानमंत्री संविधान अनुजय निवाचन है एवं सरकार क्षमत आसबार पर जो सुंदर भाव सूष्ठ निवाचनगुलू हो प्रक्रिय जतियों निवाचन होने जो बनपी को कथा बोलते हैं संसद खुलबे अधिवेशन बस सेप्टेम्बरे से बार थे बोलते परे एखे तो संघात को विषय नाई और संघात जरा संघात संघात कर चेचा ता कंधने चेचा क्यों चेचा कैक सेकेंड को कथा देखो हेलन जन खान एक आवी लीग प्रचार एक नतून कौशल कथा आज के बोले और ईद समय बिलबोर्ड ने बेस आलोचित विषय छोड़ जो आवी लीग उन्नयन जनगण के जाना यह विषय अपनी अपना छोटो कथा जी बोलें तो प्रथम ही सरकार के तीन टी नाम आख्यित करा जाए उन्नयन तो कि नाई मानस अनेक लुटपाट हो लुटपाटर विषय बोलते चाहिए शेयर मार्केट विषय मानुष जाने जे तेतरिस हजार तेतर लक्ष बनियोगी के निश्य कर एक लक्ष हजार कोटी टाक बांग्लेश पाचार कर देता कथा गमेरिका गए इंगलैंडे गए कानाडा गए पद्मा सेतुर विषय बोलते चीना पद्मा सेतु हमारे दक्षिणबंग के क्यों मान दक्षिणबंगे मानुष के क्यों धोखा देा हो पद्मा सेतुर कथा बोले राजशाही इूनिवार्सिटर एक जो छात्रलीगर नेता के जीवन दीते हलो पद्मा सेतुर ये टिकार चाँदा तोलार जो सेटार विषय बोलते चीना डेस्टिन जो हजार हजार कोटी टाक लोपाट होटार विषय कारण अनेक समय दरकार भिओपी ते हजार हजार कोटी टाक लोपाट कर विदेशे पाचार करते चाहिए ना आज के आवी लीगर नेता कर्मी पाली जा कानाडा ते मालयिया एक विषय बोलते चाहिए हलो क्षमत नेत्री सरकार ये सरकार की आनी जान तत्वधायक सरकार प्रतिष्ठा करार जो एक सौ तेहत्तर दिन हड़ताल करते सरकार दल बिरोधी दल हमें तो प्रथम मैं राजनीति एक समझोतार विषय पलिटिक्स इज आर्ट अफ पार्सुएशन मैं इज आर्ट अफ कम्प्रोमाइज 
এই এবং আউলিকের সেই ঐতিহ্য আছে আপনি 96 থেকে 96 থেকে 2000 সেক্রেটারি জেনারেল বলেছে যে কোন রকমের সমঝোতা হবে না না আপনি আমার সময় নিয়ে নিচ্ছেন না শেষ মুহূর্ত তো 96 থেকে 2001 সালে যে বাংলাদেশের সরকার ছিল আউলিক তারপরে যে ক্ষমতার যে পরিবর্তন হয়েছে মানে পরিবর্তন হয়েছে সেখানে কিন্তু কোনো নির্ঝঞ্ঝাটভাবে পরিবর্তন হয়েছে এই আমি একটা কথা বলি তোমার সময় একদমই শেষ একদমই শেষ আমি একটা কথা বলি এই তথ্যের অধিকারের কথা যে বারবার যেটা বলা হচ্ছে এখনো আমাদেরকে সংযত হওয়া দরকার আমাদের দেওয়া তথ্য কারোর দেওয়া তথ্য কোনো সংস্থার দেওয়া তথ্য মানুষের মধ্যে বিভ্রান্ত এক লাইনে পিয়াস করি শেষ করে দিই এই সংঘাতের শেষ হোক আমরা আশার পথে এগোতে চাই আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে এগোতে চাই যদি দুটোর প্রধান রাজনৈতিক পক্ষ কোনো সমস্যা পড়তে না পারে এই দেশের ভবিষ্যতে অনেক অন্ধকার অনেক আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ आलोचक अनेक कथा सुनल नेतर शंका संकट सम्भवना और समझोतार कथा सुनल शेष कर बार्टन रसलर एक उक्ति दिए एक बी छो नाम इन प्रेज अफ आईडलनेस उन्नी अलसता के प्रशंसा कर अर्थे जो पृथ्वी से जो बड़ो बड़ो ध्वसलीला तर पिछने जिसब व्यक्ति छें ता जी आलसेमी करतें तो पृथ्वी ध्वसप्राप्त हतो ना मानुषर अनेक उपकार हतो हमेशर यह राजनैतिक प्रधान जो मेरुकरण आवी लीग और बनपी ता प्लिज यघर्ष ये संघात एखे एक आलसेमी करना देशटा के बाँचान धन्यवाद सबा के